Det øh, næste, som vi lige kigge på, det er browser, eller support for CSS3 i forskellige browser. Øhm, jeg vil fremhæve øh, fire browser, som øh, har god support for, øh, eller god understøttelse, som det hedder på dansk, øh, for, øh, for CSS3. Og øh, der er flere, men, øh, men jeg vil gerne fremhæve de her fire her. Den første det er Google Chrome, øh, som har god support for CSS3. Så er der Firefox, og så er der Opera, og så er der Safari. Og øh, det, er, det er de fire øh, browser, som jeg vil anbefale dig primært at, at teste i, når du arbejder med CSS3. Øh, Internet Explorer den har øh, nogen support for, for CSS3 i version 9, men øh, er ikke lige så langt som de, som de andre. Øh, det er selvfølgelig også vigtigt at teste i Internet Explorer, det er klart. Øh, men øh, hvis du virkelig øh, vil, øh, vil arbejde med The Cutting Edge inden for CSS3, så, øh, så er det altså ikke uh, Internet Explorer, du lige skal, øh, du skal bruge. Øh, når du sidder og, øh, og tester, øh, så skal du selvfølgelig teste dem alle sammen. Men øh, hvilken en du ligesom vil bruge som din primære browser, øh, mens du sidder og arbejder, det er lidt et spørgsmål om øh, temperament. Til tider bruger jeg selv øh, Google Chrome, og andre gange så sidder jeg mest og bruger øh, Safari. Så øh, det kommer lidt an på opgaven, øh, som du, du har. Det kan også godt være, at det er primært Internet Explorer, du, du skal øh, optimere til, så er det selvfølgelig den, som du øh, primært skal sidde og, og arbejde med. Øh, det næste, vi lige kigger på, det er prefixes, og øh, hvad det er, og hvorfor vi er nødt til at bruge dem. Nu viste jeg jo listen her før med de forskellige moduler, øh, som der er i CSS3. Og, øh, det er sådan, at øh, inden et modul bliver til en anbefaling, øh, så er det jo, at de forskellige browserproducenter de prøver at implementere det. Øh, når, du, øh, bruger en, øh, når du arbejder med CSS, så skriver du jo en øh, egenskab, du har lyst til at ændre. I det her tilfælde er det background color. Øhm, specifikationen i CSS3 den definerer selvfølgelig også navnet på de forskellige egenskaber, som du kan ændre. Øhm, for eksempel i øh, det modul, der hedder Transformation, der er, øh, der er en egenskab, der hedder Transform, som du kan sætte til nogle forskellige værdier. Du behøver ikke at tænke på, hvad det er for en værdi, det er. Det er ikke vigtigt i det her tilfælde her. Øhm, specifikationen, specifikationen siger, at egenskaben hedder Transform, men øhm, det er jo ikke nødt til at blive en anbefaling endnu, og derfor så er det stadigvæk, Øh, i et øh, forsøgsstadie og derfor så implementerer de forskellige browser de her egenskaber med et prefix øh, og det er simpelthen for at undgå at, øh, at det hele det bliver kaos øh, så for at få det til at virke de her fire forskellige browser som jeg nævnte før så er du også nødt til at bruge et prefix til den hver øh, eller det vil sige til, til Google Chrome og til Safari de har det samme prefix som hedder øh, bindestreg, webkit bindestreg til Firefox der er det bindestreg mos, bindestreg, til Opera er det bindestreg u, bindestreg, og til Internet Explorer er det bindestreg ms, bindestreg. Øhm, men det er også vigtigt at være opmærksom på, at øh, det er ikke altid, at du er nødt til at bruge øh, prefixes. Øhm, og det har noget at gøre med, hvilket modul i CSS3 du bruger. Hvis du bruger et modul, som øh, er nået at blive til en anbefaling, og øh, browserproducenterne har fået opdateret deres implementering, så, øh, så skal du ikke bruge prefix længere. Øhm, og det hænger jo sammen med, at selve specifikationen siger jo, at egenskaben i CSS hedder transform. Ikke at den hedder webkit transform eller must transform, den hedder bare transform. Så for at øh, øh, browserproducenterne øh, leverer en implementering som følger standarden, så skal de fjerne de her øh, prefixes her. Hvordan ved du, om du skal bruge en prefix eller ej? Jamen, øh, det øh, kan du se på den hjemmeside, som jeg viste dig før, caniuse.com. Hvis vi for eksempel kigger på transforms, som var det eksempel, jeg viste dig, så kan vi se de forskellige prefixes, som vi skal bruge i de forskellige browser. MS, MOS, WebKit osv. Men hvis vi kigger på et modul, som er blevet til en anbefaling, hvis vi kigger på multiple backgrounds, så kan vi se, at der ikke er noget prefix, der skal bruges i de forskellige browser. Så, så herinde på den hjemmeside her, der kan du altså se, om du skal bruge et prefix eller ej, og hvad det er for lidt. Så det er afslutningen på øh, modulet her, som øh, jo bare har været en introduktion til CSS3. Øh, jeg ser lidt på øh, specifikationen, øh, at CSS3 er opbygget af moduler, der hver går igennem sit eget standardiseringsforløb. Nogle er færdige, nogle er ikke færdige. Jeg ser på, øh, hvilke browser der har god support for CSS3. 
Og så vil vi se på, øh, hvad præfixes er, hvorfor vi skal bruge dem, og hvornår vi skal bruge dem. Øh, så øh, det var introduktionen til CSS3. I øh, det næste modul, der vil vi gå i gang med at lave nogle ting i CSS3. Så øh, vi ses der.